హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఆర్ బ్యాంక్ గడ్డ ఫ్రెండ్స్ ఒక భారీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సో దేని సంబంధించింది అయ్యా అంటే ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఎఫ్సిఐ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి నాలుగు వేల పోస్టుల వరకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది సో మొత్తం పోస్టులు ఎన్నయా అంటే నాలుగు వేల నూట మూడు పోస్టులు అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో మీరు ఆ పోస్టులు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అదేవిధంగా ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనేది కంప్లీట్గా నేను ఈ వీడియోలో అందిస్తున్నాను సో మీరు ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి అదేవిధంగా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి సో ఫ్రెండ్స్ చూద్దామా సో ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎఫ్సిఐ సో వచ్చేసి పోస్ట్ నేమ్స్ వచ్చేసి జూనియర్ ఇంజనీర్ దాంట్లో సివిల్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ అదేవిధంగా అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ హిందీ స్టెనోగ్రాఫ్ గ్రేడ్ టూ టైపిస్ట్ హిందీ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ త్రీ సో జనరల్ అకౌంట్స్ టెక్నికల్ డిపాట్ సో ఈ పోస్టులన్నిటికీ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అనేది జోన్లు వారీగా వదలడం అనేది జరిగింది ఓకేనా సో ఫస్ట్ జోన్ వచ్చేసి నార్త్ జోన్లో వదిలాడు నార్త్ జోన్లో మీరు ఎలా చూసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ పోస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది పోస్ట్ కోడ్ ఉంటుంది పే స్కేల్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏజ్ లిమిట్ సో ఎస్సి ఎస్టీ ఓబిసి తర్వాత అన్రిజర్వ్ కింద ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి టోటల్ పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మీరు దీని విధంగా చూసుకోవచ్చు సో మనము సౌత్ రీజియన్ కిందకు వస్తాం కాబట్టి సౌత్ రీజియన్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అనేది మనం దీంట్లో చూద్దాం సో నార్త్ రీజియన్కి చాలా ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి నార్త్ రీజియన్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అంటే వన్ పోస్ట్ తక్కువ రెండు వేల పోస్టులు ఉన్నాయి ఓకేనా సో సౌత్ జోన్కి వచ్చేసరికి ఎన్నెన్ని ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చూద్దాం రైట్ సో సౌత్ జోన్ ఇది సౌత్ జోన్లో మనకి జూనియర్ ఇంజనీర్ సో సివిల్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు మాత్రమే చేసుకోవడానికి సో మీకు నేను ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి కూడా క్లియర్గా చెప్తాను రైట్ సో పే స్కేల్ లెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మ్యాక్సిమం ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎస్సీ కింద రెండు ఎస్టీ కింద జీరో ఓబీసీ కింద అదేవిధంగా ఎయిటీన్ అన్రిజర్వ్డ్ రైట్ సో ఇలా కేటగిరీ ఆఫ్ పోస్టులు ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి స్టెనోగ్రేడ్ సంబంధించి హిందీ సంబంధించి సో జనరల్ ఫ్రెండ్స్ చాలా మందికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్ సో చాలా మంది సార్ మేము డిగ్రీ చేసాము ఇది చేసాము బీటెక్ చేసాము సో మిగతా వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చా చేసుకోకూడదా అనేది అడుగుతారు కదా సో వాళ్ళందరూ దీని కింద అప్లై చేసుకోవచ్చు జనరల్ కింద అప్లై చేసుకోవచ్చు పే స్కేల్ ఎంత ఉంటుందంటే నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సో పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎస్సీ కింద ఇరవై ఏడు సో ఓసీ కింద నూట యాభై తొమ్మిది ఓబీసీ కింద డెబ్బై మూడు సో ఎస్సీ కింద ఇరవై రెండు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మిగిలిన పోస్టులు ఎస్టీ కింద ఆరు సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఎన్నయా అంటే నూట యాభై తొమ్మిది సో నూట యాభై తొమ్మిది ఒకసారి పైకి చూద్దాము సో అన్రిజర్వ్ కింద అన్రిజర్వ్డ్ కింద డెబ్బై మూడు ఓబీసీ కింద నలభై రెండు నెక్స్ట్ ఎస్సీ కింద ఇరవై రెండు ఎస్టీ కింద ఆరు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు వచ్చేసి నూట యాభై తొమ్మిది రైట్ సో మిగిలిన వాళ్ళు టెక్నికల్ సో టెక్నిక్ వల్ల వాళ్ళకి అదేవిధంగా డిపోర్ట్ వాళ్ళకి డిపోర్ట్ వాళ్ళు కూడా డిగ్రీలు కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు రెండు వందల పదమూడు సో ఈ విధంగా ఈస్ట్ జోన్ గురించి ఇచ్చాడు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వెస్ట్ జోన్ గురించి ఇచ్చాడు సో అదేవిధంగా వెస్ట్ జోన్ గురించి దాంట్లో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ స్టెనోగ్రాఫ్ వీటన్నిటి సంబంధించి ఎన్నెన్ని పోస్టులు అయ్యా అనేది ఇస్తూ వచ్చాడు రైట్ వెస్ట్ జోన్లో ఏడు వందల ముప్పై ఐదు 
నార్త్ ఈస్ట్ జోన్ లో రెండు వందల తొంభై ఒకటి రైట్ సో మనకి సౌత్ జోన్ లో వచ్చేసరికి ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయన్నమాట రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అదేవిధంగా డీటెయిల్ సంబంధించిన చూద్దాం సో పే స్కేల్ వచ్చేసి ఎప్పుడు వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ రివైజ్డ్ పే స్కేల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో కేటగిరీస్ సో ఇక్కడ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ బ్లైండ్నెస్ అండ్ లో విజన్ సో కేటగిరీ ఏ కేటగిరీ బి కేటగిరీ సి కేటగిరీ డి కేటగిరీ ఇ కింద వన్ పర్సన్ వన్ పర్సన్ రిజర్వేషన్ కింద ఇచ్చున్నాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ కేటగిరీ వైజ్ డిజబిలిటీ ఐడెంటిఫైంగ్ వద్ద పోస్ట్ సో కేటగిరీ పరంగా డిజబిలిటీ ఉన్న పర్సన్స్ కి ఏ ఏటి ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ అవుతారో దాని కింద వాళ్ళు ఇచ్చున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చూడండి కొంచెం క్లియర్ గా చూడండి జూనియర్ ఇంజనీర్ సో జేఈ సివిల్ ఇంజనీర్ సో డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విత్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఓకేనా డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విత్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు సో పోస్ట్ కోడ్ వచ్చేసి ఏ ఇక్కడ పోస్ట్ కోడ్ బి డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విత్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ ఓన్లీ సో మిగిలిన వాళ్ళు అవసరం లేదు ఎవరైతే డిప్లొమా హోల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రము కంపల్సరీ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి స్టెనో గ్రేడ్ టు సి కేటగిరీ సో జీరో లెవెల్ ఆఫ్ డోయక్ సో డిఓఈఏసి స్పీడ్ ఫార్టీ ఓట్ పర్ మినిట్ ఉండాలి ఎయిటీ ఫోర్ ఓట్ పర్ మినిట్ ఇన్ టైపింగ్ షార్ట్ హ్యాండ్ కూడా ఉండాలి సో హిందీ డిగ్రీ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ విత్ హిందీ యాజ్ ఎ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇంగ్లీష్ టు హిందీ చేసిన వాళ్ళై ఉండాలి వాయిస్ వర్స బోత్ సైడ్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ హిందీ టైపిస్ట్ సో గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి థర్టీ ఓట్ పర్ మినిట్ టైపింగ్ హిందీ టైపింగ్ వచ్చి ఉండాలి ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ క్యాండిడేట్ నోయింగ్ ద బైలింగువల్ టైపింగ్ ఇంగ్లీష్ హిందీ అండ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాము అని చెప్తున్నాడు సో అందరికి కావాల్సిన మేజర్ వన్ ఇది సో ఏంటయ్యా అంటే జనరల్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లైన్ ఫ్రమ్ ద రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ విత్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ సో మీకు చెప్పాను కదా జనరల్ కేటగిరీలో మీరు ఏ డిగ్రీ అయితే కంప్లీట్ చేసి ఉంటారో ఎనీ డిగ్రీ బీటెక్ కానీ డిగ్రీ కానీ సో కంప్లీట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ దానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ అకౌంట్స్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ కామర్స్ సో కామర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఈ అకౌంట్స్ సెక్షన్ లో ఉన్న పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డిసిప్లిన్ టెక్నికల్ సో టెక్నికల్ లో అగ్రికల్చర్ చేసిన వాళ్ళు బిఎస్సి బిఎస్సి తో పాటు వేరే సబ్జెక్టులు అంటే అగ్రికల్చర్ కాకుండా బాటనీ చేసిన జువాలజీ చేసిన బయోటెక్నాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ మైక్రోబయాలజీ ఫుడ్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళు లేదా బీటెక్ బిఇ ఇన్ ఫుడ్ సైన్స్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ బయోటెక్నాలజీ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ అప్రూవ్డ్ బై ద ఏఐసిటిసి సో వీళ్ళందరూ చేసిన వాళ్ళు ఈ పోస్టులకి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ ను వాడటంలో ప్రొఫిషియన్సీ ఉండాలి సో డిపార్ట్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఎనీ డిగ్రీ డిసిప్లైన్ ఫ్రమ్ ద రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ విత్ ప్రొఫిషియన్సీ యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ రెండు పోస్టులకి జనరల్ పోస్టు అదేవిధంగా డిపార్ట్ పోస్ట్ కి డిపార్ట్మెంటల్ పోస్ట్ కి ఈ రెండిటికి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు మీ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి ఓకేనా సో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తుంటే చాలు ఇంటర్నల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏం అవసరం లేదు దాన్ని బట్టి ఆ పోస్టుల్ని మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ని చూద్దాం సో దీంట్లో 
ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఉంటాయి ఏంటది ఒకటి ఫేజ్ వన్ రెండు ఫేజ్ టూ సో ఫేజ్ వన్ లో ఏముంటుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ సో ఇక టైం లిమిట్ అనేది ఇచ్చాడు ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ టోటల్ టైం ఎంత సిక్స్టీ మినిట్స్ సో ఇంగ్లీష్ ఒకటి మాత్రం ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది సో మిగతా బైలింగ్యూల్ అంటే హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఈ రెండిట్లో ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది ఏంటయ్యా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఎంత అయ్యా అంటే సో ఇక్కడ చూడండి వన్ మార్క్ ఈచ్ క్వశ్చన్ కేమో వన్ మార్క్ ఆన్సర్ వస్తుంది నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది వన్ ఫోర్త్ అంటే నాలుగు బిట్లు తప్పు పెడితే మీరు ఒక మార్క్ ని కోల్పోతారు రైట్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేపర్ వన్ సో ఫేజ్ టూ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ పేపర్ ఎగ్జామ్ టూ పేపర్ ఎగ్జామ్ రైట్ సో వన్ పేపర్ ఎగ్జామ్ పేపర్ వన్ ఓన్లీ ఫర్ పేపర్ వన్ ఎవరెవరికి అయ్యా అంటే ఎఫ్ఐ పోస్ట్ కోడ్ ఏంటివి జనరల్ డిపార్ట్మెంటల్ ఓకేనా సో పేపర్ త్రీ ఓన్లీ ఫర్ ఎఫ్ఈ అంటే హిందీ వాళ్ళకి పేపర్ ఫైవ్ ఎవరికి అయ్యా అంటే స్టెనోగ్రాఫ్ వాళ్ళకి టూ పేపర్ పేపర్ వన్ అండ్ టూ ఎవరికి ఇది స్పెషల్ గా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి అంటే దేంట్లో జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఈ పేపర్స్ ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎవరైతే జనరల్ డిపార్ట్ లో అప్లై చేసుకుంటారో వాళ్ళు పేపర్ వన్ మాత్రమే రాయవలసి ఉంటుంది సెకండ్ ఫేజ్ కింద ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ ఇక్కడ హిందీ వాళ్ళకి పేపర్ వన్ కామన్ ఫర్ ఏబిఎఫ్జిహెచ్ఐ పేపర్ త్రీ ఇస్ కామన్ ఫర్ పోస్ట్ ఆఫ్ డి అండ్ డి సో పేపర్ వన్ పేపర్ త్రీ లో పేపర్ త్రీ అదేవిధంగా పేపర్ ఫైవ్ లో వన్ ట్వంటీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈచ్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ దే విల్ బి క్యారీ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్యాండిడేట్ షుడ్ నోట్ దట్ దేర్ విల్ బి నెగిటివ్ మార్కింగ్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ మార్క్ ఓకేనా సో పేపర్ వన్ ను త్రీ ఫైవ్ రాసే వాళ్ళకి వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈచ్ వన్ వన్ మార్క్ అదే విధంగా మాక్సిమం మార్క్స్ వన్ ట్వంటీ రైట్ సో దీంట్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది సో పేపర్ టూ రాసే వాళ్ళకి సిక్స్టీ మల్టిపుల్ చాయిస్ టూ మార్క్స్ అదే విధంగా వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఓకేనా రైట్ సో నో నెక్స్ట్ వన్ పేపర్ ఫోర్ రాసే వాళ్ళకి టూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈచ్ క్యారింగ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ అదే విధంగా నో నెగిటివ్ మార్క్స్ ఇది ఎస్ఐ టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో పేపర్ వన్ డ్యూరేషన్ సో ఇందాక డిపార్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా పేపర్ వన్ జనరల్ వాళ్ళకి అదే విధంగా ఉంటుంది నైన్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏమేమి ఉంటాయి అంటే జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ రీజనింగ్ అండ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ జనరల్ అవేర్నెస్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ డేటా అనాలసిస్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ కోడ్ ఆఫ్ ఏ సో ఇక్కడ సో ఈ విధంగా మీకు ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ కోడ్ ఏ జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి మాత్రం సపరేట్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడు ఎటువంటిది సెగ్రిగేషన్ ఇవ్వాల ఏది ఎక్కువ ఇస్తాము ఏది తక్కువ ఇస్తాము అనేది ఇవ్వాల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఓవరాల్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ బిట్స్ వేసుకున్నా కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేపర్ టూ డ్యూరేషన్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ వాళ్ళకి అండ్ జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ లో టాపిక్స్ పోస్ట్ కోడ్ ఏకి బిల్డింగ్ మెటీరియల్ సర్వేయింగ్ సాయిల్ మెషిన్స్ సో మీ యొక్క సబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు అకౌంట్స్ వాళ్ళకి బేసిక్ అకౌంటింగ్ ట్యాక్సేషన్ ఆడిటింగ్ కమర్షియల్ లాస్ సో అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టు టెక్నికల్ పోస్ట్ వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ సంబంధించి బాట్నీ సంబంధించి జువాలజీ సంబంధించి కెమిస్ట్రీ సంబంధించి ఫిజిక్స్ సో వీటి సంబంధంగా వారికి ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది పేపర్ ఫోర్ పేపర్ ఫైవ్ డ్యూరేషన్ సో ఇక్కడ ఇచ్చా చూడండి మార్క్స్ అప్టైన్ ఇన్ ఫేజ్ వన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ నాట్ బి రికార్డ్ ఫర్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ సో 
ఫేజ్ వన్ లో జరిగింది ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ కి తీసుకున్నారు ద క్యాండిడేట్స్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అడ్వర్టైజ్ షెల్ బి కాల్డ్ ఫర్ ఫేజ్ టూ ఎగ్జామినేషన్ సో ఫేజ్ వన్ లో వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ రేషియోలో ఫేజ్ టూ కి ఎగ్జామినేషన్ కి పిలుస్తారు అనమాట ఓకేనా సో దాని తర్వాత వచ్చేసి ఫర్ పోస్ట్ ఆఫ్ ఏబిజిహెచ్ మెరిట్ విల్ బి డిసైడ్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ కాంబైన్డ్ మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ పేపర్ వన్ పోస్ట్ స్పెసిఫిక్ పేపర్ టూ ఆర్ ఫేజ్ టూ సో దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే సో ద మెరిట్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఆఫ్ పోస్ట్ కోడ్ ఎఫ్ అండ్ ఐ విల్ బి డిసైడెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ద పేపర్ వన్ ఆఫ్ ఫేజ్ టూ సో జనరల్ డిపార్ట్మెంటల్ ఈ రెండింటికి దేని మీద సెకండ్ ఎగ్జామ్ ఫేజ్ మీద వచ్చిన మార్క్స్ ని బట్టే పోస్ట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ప్రస్తుతానికి ఈ సెకండ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గా చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది జస్ట్ క్వాలిఫైంగ్ నేచర్ మాత్రమే అంటే సెకండ్ ఎగ్జామినేషన్ కి ప్రమోషన్ మాత్రమే సో ఇక్కడ ఎటువంటి ఇంటర్వ్యూ ఉన్నట్లు వాడు చెప్పట్లేదు సో కేవలం రెండు ఎగ్జామ్స్ మీదే మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ పొందుకోవడానికి ఆస్కారము ఉంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ డిజబిలిటీ పర్సనాలిటీస్ గురించి ఇచ్చాడు స్కిల్ టెస్ట్ అంటే హిందీ టైప్ టెస్ట్ గురించి ఇచ్చాడు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ సో ఏ క్యాండిడేట్ అప్లై ఫర్ ద సో పోస్టుల గురించి ఇచ్చాడు అడ్మిట్ కార్డు ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఇండికేటింగ్ ద ఫిఫ్టీన్ డేస్ బిఫోర్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని ఇచ్చాడు రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసరికి ఏమో చీరాల గుంటూరు కాకినాడ కర్నూలు నెల్లూరు రాజమండ్రి తిరుపతి ఈ విధంగా ఇచ్చున్నాడు అదే విధంగా తెలంగాణ రీజియన్ కి వచ్చేసరికి ఏమో తెలంగాణ రీజియన్ లో హైదరాబాద్ కరీంనగర్ ఖమ్మం వరంగల్ నల్గొండ నిజామాబాద్ కి ఇచ్చున్నాడు రైట్ సో అది ఫేజ్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫేజ్ టూ ఎగ్జామినేషన్ మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఏమో విజయవాడ విశాఖపట్నం తెలంగాణకు వచ్చేసేమో హైదరాబాద్ రైట్ సో ఫేజ్ ఫోర్ మాత్రం కొన్ని నోయిడా ముంబై కోల్కత్తా ఫేజ్ ఫోర్ కూడా ఇచ్చున్నాడు రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జోన్స్ ఏ ఏ జోన్స్ దేని కిందకు వస్తాయి సౌత్ జోన్ సో సౌత్ జోన్ లో వచ్చేది ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ అండమాన్ నికోబాస్ అండ్ లక్షద్వీపు ఇవన్నీ కలిపి సౌత్ జోన్ కిందకి వస్తాయి రైట్ సో సో ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా ఎప్పుడు ఇస్తున్నా అంటే ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది అనేది ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా కింద ఇస్తున్నాడు రైట్ సో ఇది దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి మేజర్ థింగ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఎప్పటి నుంచి అయ్యా అంటే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇరవై మూడు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నెలలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై మూడో తారీఖు పది గంటల నుంచి అప్లికేషన్ అనేది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడయ్యా అంటే లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ద సబ్మిషన్ ఇరవై ఐదు మూడు మార్చి ఇరవై ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నియర్లీ వన్ మంత్ వరకు ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇస్తున్నాడు అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ వచ్చేసి పదిహేను రోజులు అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడైతే డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనౌన్స్మెంట్ జరుగుతుందో అప్పుడు డేట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఎప్పుడయ్యా టెన్ డే టు మంత్ అంటే మార్చి ఏప్రిల్ మే రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే మార్చ్ లో కానీ ఏప్రిల్ లో కానీ మే లో కానీ ఎప్పుడైతే వాడి ఇష్ట ప్రకారం ఉంటుందో అప్పుడు ఆ డే మంత్స్ లో వాడికి అనుకూలమైన డేట్ లో అప్లికే ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తా అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ రైట్ సో మీకు దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చాను సో మీకు కనుక ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియచేయండి అదేవిధంగా మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సో ఇది వచ్చేసి నా ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ 
సో మీకు దీంట్లో ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నిటికి సంబంధించిన వీడియోస్ ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాను సో ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్ లో కనుక మీరు వెళ్ళినట్లయితే ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద రీజనింగ్ అర్థమాటిక్ ఇంగ్లీష్ మీద నేను ఇక్కడ వీడియోస్ అనేది చేయటం జరిగింది సో మీరు చేయవలసిందల్లా ఒకటే సో మీరు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదే విధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో మర్చిపోకుండా ఈ విషయాన్ని ఐ మీన్ ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి సెండ్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను పీడిఎఫ్ లింక్ సో మీరు ఓపెన్ చేసుకొని ఒకసారి చూసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్